తీసుకుంటే తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎవరినన్నా మేము మళ్ళీ రెండోసారి బ్రీఫ్ చేయడానికి అవసరం లేదు మిగతా వాళ్ళు వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త ఆలస్యమైనందుకు మేము క్షమించమని కోరుతా ఉన్నాం అంటే ఆలస్యం చేయడానికి కూడా ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ లంచ్ కాకపోతే మీరు తినకుండా వెళ్ళిపోతారు నాది ఒక బాధ ఎందుకంటే ఎక్కడైనా భోజనం రామినేని అయ్యన్న చౌదరి గారు పెట్టినప్పుడు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారికి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఈ ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తెలుగువారు వివిధ రంగాల్లో అంటే వారు సాంకేతిక యొక్క పరిజ్ఞానం కావచ్చు కళలు కావచ్చు లేదా ఈ డాక్టర్స్ ప్రొఫెషన్ అవ్వచ్చు వివిధ వృత్తుల్లో నిష్ణాతులైన వారిని అందులో ఐడెంటిఫై చేసి వారికి మనం కొంత నగదు రూపేణ కానీ వారికి పది మందిలో గౌరవించే విధంగా ఒక సర్టిఫికేటు వారికి సన్మానం చేయటం ఈ కార్యక్రమం అనేది మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కలిసి ఉన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూగా మేము హైదరాబాద్లోనే పెట్టాం కాదే ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన తర్వాత ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజల యొక్క కార్యక్రమం కాబట్టి మనం మేము రెండు వేల పదమూడులో ఇక్కడ పార్క్ హైత్లో పెట్టడం జరిగింది పద్నాలుగు విజయవాడలో పెట్టాం పదిహేను మళ్ళా వైజాగ్లో పెట్టాం మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ పెడతాం ఒక సంవత్సరం హైదరాబాద్ ఒక సంవత్సరం అక్కడ అలా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ఆ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రామినేని ఫౌండేషన్కి ఇంతకుముందు మీకు ఇచ్చినటువంటి లిటరేచర్లో మేము ఎవరెవరికి ఇచ్చామనేది అందులో ఈ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఉన్నాయి ఎటువంటి వ్యక్తులకి మన రెడ్డి ల్యాబ్స్ రెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే డాక్టర్ నాయుడమ్ అవ్వచ్చు రకరకాల వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన పేరు లిస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి విశేష పురస్కారం రెండు విశిష్ట పురస్కారాలు మూడు అందుకని ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మేము వైజాగ్లో ఇచ్చినప్పుడు చాగండి కోటేశ్వర వారికి ఇవ్వడం జరిగింది విశిష్ట పురస్కారం విశేష పురస్కారాలు సినీ నటులు కైకాల సత్యనారాయణ అదేవిధంగా అప్పసాని నవీను మృణాల్ని ఆ ముగ్గురికి కూడా విశేష పురస్కారాలు లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం మన సైంటిఫిక్ అడ్వైజరు ఫర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మరి డైరెక్టర్ జనరల్ మిసైల్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ సిస్టంలో డిఆర్డిఓకి ఈయన చాలా మన తెలుగువాడుగా మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం ఈ సతీష్ రెడ్డి గారికి మనం విశిష్ట పురస్కార ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఓరవసి శారద గారు ఆమె తెలుగు తమిళం మలయాళం రకరకాలైనటువంటి లాంగ్వేజుల్లో వివిధ లాంగ్వేజ్లో వివిధ భాషల్లో వారు నటించి తెలుగువారి పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని ముందు తీసుకెళ్ళినటువంటి ఒక ఎంపీగా కూడా చేశారు తెనాల పార్లమెంట్కి అదేవిధంగా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా గద్దర్ గారు ప్రజా వాగ్గేయకారుడు మరి ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో సింపుల్గా ఉండే మనిషి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మన స్టార్ హాస్పిటల్ మరి గోపీచంద్ గారు మనం ఆయన కార్డియో థెరాసిక్ సర్జన్ ఆయన మరి ఆయన కూడా ఒక హృదయ అని చెప్పి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి ఎంతోమందికి పిల్లలకి ఫ్రీగా వైద్యం చేస్తూ ఉన్నారు హార్ట్ సర్జరీలు సో అటువంటి స్వచ్ఛంద సేవ చేస్తున్నటువంటి ఆయనకు కూడా మనం ఈ విశేష పురస్కారాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని అక్టోబర్ పన్నెండు సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకి ఇమేజ్ గార్డెన్స్ హైటెక్ సిటీ దగ్గర మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన కేంద్ర మంత్రివర్యులు వెంకయ్యనాయుడు గారు దానికి ముఖ్య అతిథిగా విస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా మన తెలంగాణ మంత్రివర్యులు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారు మరి విద్యాశాఖ మంత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ నారాయణ గారు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ మన ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారు వీరు గెస్టులుగా రావటం వారితో పాటు మన మాల్కొండ గారు గరికపాటి రామ్మోహన్ గారు వీళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఏసీబీ డైరెక్టర్ ఆయన కూడా రావడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ రావటానికి ఒప్పుకున్నారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని సాయంత్రం ఐదున్నర మొదలుపెట్టి సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర పాదొక్కు తొమ్మిది గంటల వరకు ఈ అవార్డు ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఈ ఫంక్షన్కి దాదాపుగా 
దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఆర్గనైజేషన్ మీద ఉన్న అభిమానులు కానీ ఒక రెండు వేల మంది అక్కడ హాజరవుతారు అక్కడ దానికి డిన్నర్ కూడా ఫాలోఅప్ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది ఆ విధంగా మరి దీనికి ఈ పేర్లు మేము సెలెక్ట్ చేయడానికి దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది మాకు దానికి జడ్జెస్ ఉన్నారు ముగ్గురు అందులో మన ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ శ్రీ జిఎన్ రావు గారు ఆయన ఒక ఆయన తర్వాత మన శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు ఆయన తర్వాత బివి పట్టాభిరామ్ గారు ఆయన కూడా ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో తో పాటు మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు చిత్తరంజన్ గారు సినీ ప్రొడ్యూసరు కేఎల్ నారాయణ గారు అదేవిధంగా ధర్మా గారి బ్రదరు వేదాచార్య గారు ఆయన అమెరికాలో ఉంటారు ఆయన కూడా వీళ్ళు ఈ వాళ్ళ ముగ్గురు జడ్జెస్ వీళ్ళు ముగ్గురు మెంబర్స్ మరి ధర్మా గారు చైర్మన్ గారు నేను కన్వీనర్ కానీ మేమంతా కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటాం వాళ్ళు ఈ వచ్చిన కొన్ని వందల అప్లికేషన్స్లో రకరకాల యాంగిల్స్లో దీన్ని స్క్రూటినైజ్ చేసి ఇందులో ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ కానీ ఎటువంటి దీనికి తావు లేకుండా వారు ఈ అవార్డ్స్కి వ్యక్తుల్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కూడా దయచేసి ఇది ధర్మా గారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఐదుగురు బ్రదర్స్ కూడా అమెరికాలో ఉంటారు కేవలం దీంతోపాటు మేము ఇంకొక కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అది ఒక చిన్న టూ మినిట్స్ టూ లైన్స్లో చెప్తాను నేను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గుంటూరుగా ఉన్నప్పుడు విద్య కూడా కొంచెం పెంపొందించాలని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్లో మూడు వందల ముప్పై ఐదు జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ ఉంటే మండల స్థాయిలో యాభై ఏడు మండలాల్లో టాప్ వచ్చిన పిల్లలకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం అది అక్టోబర్ పద్నాలుగో తారీఖున గుంటూరులో జరుగుతుంది దానికి రెండు వందల మంది పిల్లలకి అవార్డ్స్ ఇవ్వటం స్కాలర్షిప్స్ మళ్ళా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ సాధించిన జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో పిల్లలకు కూడా ఆ వా పిల్లలకి ఇస్తా కూడా మనం ఆ టీచర్లు అండ్ హెడ్ మాస్టర్కి కూడా అవార్డు ఇస్తున్నాం ఐదు వేల రూపాయలు మనం వాళ్ళకి క్యాష్ ప్రైజ్ ఒకప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ కిందట నాలుగు స్కూల్స్ వచ్చే స్కూల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈ రోజున హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్లో రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ స్కూల్స్ హండ్రెడ్ స్కూల్స్ అంటే వాళ్ళల్లో ఎంత కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వచ్చింది అనేది దిట్ ఈస్ అ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా చిన్నపిల్లలకి గుంటూరు జిల్లాలో కూడా అలా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇవి కాక స్పోర్ట్స్లో కూడా మనం అక్కడక్కడ మనం దీన్ని ఫ్రమ్ మై డైరెక్టర్ ఈస్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఐ థింక్ వెరీ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ యా అండ్ ఐ ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ దట్ ఐ గాట్ అ వెరీ కోఆపరేటివ్ స్టార్ విత్ మీ యా ఐ కాల్ హిమ్ స్టార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అశక్ సార్ ఇట్ వాజ్ అ లవ్లీ సాంగ్ 